በሌላ በኩል ደግሞ የስጋት ከስጋት የሚመነጩ የተለያዩ ጥያቄዎች እነሳሉ ግድቡ ላርጋ ሊጋለጥ ይችላል ከመጠን በላይ ወደ ድንበር ተጠግቷል ወዘተ ወዘተ የሚሉ ጉዳዮች እንደሚነሱ ይታወቃል በመጀመሪያው በዚህ በስጋቱ ጉዳይ ላይ ለጀምርና ስጋቱ የሚመነጨው የግርጌ ሀገሮች የተፋሰሱ የግርጌ ሀገሮች በተለምዶ ሲያራምዱት ከነበረው ፖሊሲ ጋር የተያዘ አሁን አሁን የሱዳን ህዝብና መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ያለ ምንም ጥረጥር ገንቢ ሊባል የሚችል አቋም ያዘም ሆኖ ግልጽ የሆነ መጣ በሱዳን ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የሱዳኑ ፕሬዝዳንት ከጥቂት ወራት በፊት ለሚዲያ በሰጡት መግለጫ ላይ በባይ ጉዳይ ላይ ሁሉ ማሽናፍ የሚሆንበት አማራጭ ሞልቷል ስለዚህ ሁሉ ማሽናፍ የሚሆንበት አማራጭ መሻት አለብን ይሄንንም እንደግፋለን ብለው ተናግረዋል በቅርቡም የሱዳን የምክትል ሚኒስትር በዚህ ጉዳይ ላይ የሰጡት ተመሳሳይ አሁን ታው መግለጫል ስለዚህ ከሱዳን የሚመጣ ስጋት አለ ብየ ያለስድ ጥያቄው ዞሮ ዞሮ ግብጽ ላይ ነው የሚያነጣጥረው ግብጽ እስከ አለፋ መድረስ ያሆኑ የግብጽ ነውጥ ምን አይነት ለውጥ ያስከትላል የሚለው ለወደፊቱ ምን አይሆን ነው ከዛ በፊት የነበረው መንግስት የነበሩ መንግስታት በአጠቃላይ ይከተሉት የነበሩ ፖሊሲ ግን ግልጽ ነው ባባይ ላይ ምንም አይነት ግድብ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሰራ አይፈልጉም ነበር ይሄን ለማድረግ ኢትዮጵያ ባባይ ላይ ግድብ እንዳትሰራ ያዟቸው የተለያዩ ስትራቴጂዎች ነበሩ ለ ከመጣው መታት በላይ የቀጠለ ነው የ እንግሊዝ ማን ግብጽ የእንግሊዝ ቅኝ ግዛት በነበረችበት ወቅት ነው የጀመረው ነገሩ የእንግሊዝ የጨርቃጨርቅ ኢንደስትሪ በግብጽ ጥጥ ላይ የተመሰረተ ነው የነበረው የግብጽ ጥጥ በአስተማማኝ መልኩ ለማግኘት ሲባል እንግሊዝ ቅኝ ግዛቶቹን በሙሉ ባባይ ጉዳይ ላይ ባባይ ውሃ የግብጽ አስተዳዳሪ ሳይፈቅ እንግሊዙ ግብጽን የሚያስተዳድሩ እንግሊዙ ኃላፊ ሳይፈቅ ሌሎቻቹ በኋላ እንዳትጠቀሙ የሚል መመሪያ ላይ ሰጥቷቸው በቅኝ ግዛት ጊዜ አጥም ለልክና እንግሊዞች በድንበር ጉዳይ ላይ በሚሰማሙበት ወቅት ተመሳሳይ ነገር ለመስራት ሞክራል የተሳካላቸው አልነበረም የተስማሙበት ነገር ቢኖር አጽም ለልክ የተስማሙበት ነገር ቢኖር የጣናን ወንዝ ፍሰት አላቋምም ብለ ፈርም ተብለው አላቋምም ብለው ፈርመዋል የጣናን ወንዝ በሃይቅ ፍሰት ከእግዚአብሔር በስተቀር ያቆመው የሚችል ሰው ይለም ስለዚህ አላቋመውም ብሎ መፈረማቸው ትርጉም የለው ሌሎቹ የአባይ ተፋሰስ ሀገሮች ግን በአባይ በናይል ጉዳይ ላይ የግብጽ ፈቃድ ሳናገኝ አንጠቀምም የሚል በእንግሊዞች ጊዜ ጀምሮ የቆየ ፖሊሲ ነው ግብጾች ይሄን ቀጥሎበታል ይሄን የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ ቀጥሎበታል ኢትዮጵያ ባባይ ወንዝ ላይ እንዳትጠቀም ለማድረግ የሚያግድ ስምምነት ስለሌለ መሳሪያዎቻቸው ሶስት የተለያዩ መሳሪያዎችን ስትራቴጂዎችን ነበር የሚከተሉት አንደኛው ስትራቴጂ ኢትዮጵያ በ 
አባይ ላይ ግድብ ለመስራት የምትፈልገውን ብድር እና እርዳታ እንዳታገኝ ከኢትዮጵያ የተሻለ ጂኦፖለቲካዊ አቅም ስላላቸው ይሄን አቅም በመጠቀም ማደናቀፍ ነው። በዚህ መሰረት ይሄ ፖሊሲ ለብዙ አመታት ተከትሏል በቅርቡ የተደረገውን ነገር ለማስተዋወስ ያህል ባለፈው አመት በወቅቱ የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የነበሩት አቡ ጌት ለኢትዮጵያ ብድር እና ዳታ ሊሰጡ ይችላሉ ብለው ለገመቷቸው መንግስታት ሁሉ ደብዳቤ ጽፏል የዛሬ 8 ወር እንደዚህ አካባቢ ለሁሉ ዳታ እንዳትሰጡ ብድር እንዳትሰጡ ይከሰታቸው ከግብጽ ጋር መጣላት ይመጣል ከግብጽ ጋር መጣላት ማለት ካረው ዓለም ጋር መጣላት ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ባታግዙ ይሻላል የሚል ደብዳቤ ጽፏል ይሄ አዲስ ነገር አይደለም የቆየ ነው ስለዚህ በብድር በርዳታ አባይ ላይ ስራ እንዳንሰራ ማድረግ አንዱ መሰረታዊ ስትራቴጂያቸው ነው። ሁለተኛው ስትራቴጂ ሆነ የቆየው ኢትዮጵያን በጃ ዞር ማተራመስ ነው። ኢትዮጵያን በጃ ዞር ማተራመስ ሁለት ጥቅሞች ይገኙበታል ተብሎ ነው የተገመተው። አንደኛ በውስጥ ቀውስና ጦርነት ምትታመስ ሀገር እስከሆነች ድረስ በለማስራ ላይ ለመሳተፍ ግዜው ማቅሙ ማይኖራት ነው። አ የሚል ግምት ተወስዶ ነው። ይሄ የቆየ ነው። በ ፕሬዝዳንት ገማል አብደል ናስር ወቅት ጎረቤቶቻችን በሙሉ ያረብ ሊጋ አባላት እንዲሆኑ አረብ የሆነውም ያልሆነው ጎረቤቶቻችን በሙሉ ያረብ ሊጋ አባላት እንዲሆኑና በግብጽ አመራር ስር እንዲገቡ ለማድረግ የተደረገው በከፊል የተሳካ ጥረት የዚሁ ውጤት ነው በሶማሊያና በኢትዮጵያ የነበረውን ግጭት በቀጣይ ቀጣይ ሆኖ እንዲቀጥል ለማድረግ ሲሰራ የነበረው ሴራ የዚሁ ክፍል ነው አሁንም አልቆመ ያ ነገር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በነጭ ለባሽነት ለዚህ ስራ በነጭ ለባሽነት የተሰለፈው የኤርትራ መንግስት እና የኤርትራ መንግስት በ መደገፍና ባዝማችነት በማሳተፍ በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ አንድ የጥፋት ግንባር ለማመስረት ተንቀሳቅሷል አስተባባሪው ሻቢያ ነው አንደኛው ጫፉ አልሸባብ ነው መhall ላይ የኢትዮጵያ ጸረ ሰላም የክራይ ሰብሳቢነት ኃይሎች አሉ እነዚህ ተደምረው አንድ የጥፋት ኃይል ናቸው አንድ የትርምስ ኃይል ሆኖ ሲሰለፍ ከበስተጀርባው ደጋፊና አስተባባሪ አንድ ደጋፊ ብቻኛ አይደለም አንድ ደጋፊና አስተባባሪ አንደኛ በግዚያብሔር ከጥቀሞች ሆኗል አንድ ደጋፊና አስተባባሪ ግብጽ ላይ ነበር በተጨባጭ ሲታይ የኢትዮጵያን ፖሊሲ በቅርብ ይመራው የነበረው የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሳይሆን በጀነራል ዑመር ሰለይማን የሚመራው የደህንነት መዋቀር ነው። የኢትዮጵያን ጉዳይ በቅርብ የሚከታተለውና የሚመራው የጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አልነበረ። አ እንደሚታወቀው ዑመር ሰለይማን ኤርትራ በተረጋጋሚ የተመላለሱ እና ከኤርትራ መንግስት በሪ ጋር የቅርብ ወዳጅነት ያላቸው ሰው ናቸው። ስለዚህ በአባይ ጉዳይ ላይ የለማት ስራ እንዳይሰራ ነጭ ለባሹ በዋናነት የኤርትራ መንግስት በሁለተኛ ደረጃ ሸባብ በሶስተኛ ደረጃ የኢትዮጵያ ጸረ ሰላም ኃይሎች አንድ ግንባር ፈጥረው እንዲያተራምሱ ነው ይሄ ነው ሁለተኛው ስትራቴጂ ሶስተኛውና የመጨረሻው ስትራቴጂ በጣም ግዙፍ ወታደራዊ ኃይል በመፍጠር ሌሎች ሀገሮች አደጋውን ሰክተው እንዲቆጠቡ ማድረግ ነው። በጠቅላላው የግብጽ ፖሊስና ወታደር ተደምሮ 
ወደ 6 ሚሊዮን አካባቢ ነው ከዚህ ውስጥ በቋሚነት የተሰለፈ ወታደር ግማሽ ሚሊዮን ነው እና ይሄ የውስጥ አጀንዳም አለው የውጭ አጀንዳም አለው የውጭ አጀንዳ ሌሎች በስጋት እንዲያዩት ማድረግ ነው እነዚህ ናቸው ሶስቱ ዋና ዋና የግብጽ ስትራቴጂዎች የነበሩት ባሁን ሰዓት እነዚህ ስትራቴጂዎች እየተቀየሩ ነው ወይ የሚለው ጉዳይ መታየት ይኖርበታል በርግጠኝነት ተቀይረዋል ማለት አንችልም ነገር ግን አንዳንድ አበረታች ምልክቶች ይያየን ነው ገና የበሰሉ ናቸው ማለት አይቻለም ግን አንዳንድ አበረታች ምልክቶች እየታዩ ናቸው ሰሞኑን በግብጽ ጋዜጦች የወጡ ነገሮች በመንከታተልበት ወቅት በጣም ብዙ ቆሻሻ ነገሮች ተብለዋል የነበረውን ፖሊሲ የሚያስቀጥሉ ቆሻሻ ነገሮች ተብለዋል ነገር ግን ደግሞ አንዳንድ ተስፋ ሰጪ ጥቂቶችም ቢሆኑ አንዳንድ ተስፋ ሰጪ ነገሮች ደግሞ ተብለዋል ለምሳሌ አንድ ጋዜጣ አምባቢዎቹን ጠይቆ በጉዳይ ላይ ያላቸውን አስተያየት ይጠይቃቸው አብዛኛዎቹ በዚህ ጉዳይ ላይ ወደ ንትርክና ግጭት መግባት የለብንም ተደራድረን ተስማምተን የሁላችንም ጥቅም የሚያስጠብቅ መፍቴ መሻት አለብን የሚል አመለካከት እንዳላቸው አብዛኞቹ አንባቢዎቹ ገልጿል ይሄ ጋዜጣ ይሄ ጋዜጣ አስቀምጠው አባባል ትክክል ከሆነ በከፍተኛ ደረጃ የምንመኘው ነገር እየሆነ ነው ማለት ነው የምንመኘው ነገር የግብጽ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ የግብጽ ህዝብ ለማጥፋት ለማጥቃት ለማደህየት መቸም ቢሆን አስቦ እንደማያውቅ የጋራ ጥቅምን እንጂ የግብጽን ጥቅም ለማጥፋት ለመጉዳት አስበን እንደማናውቅ እንዲገለዘብልን ነበር ከምንም ነገር በላይ እንፈልገው የግብጽ ህዝብ እናም በትንሹም ቢሆን ምናልባት ጋዜጣም ዳብ የሆነው የህብረተሰብ ክፍልም ቢሆን ይሄ ነገር ቀስ በቀስ እየገባው መምጣቱን የሚያመለክት ፍንጭ ተገኝቷል ይሄ በጣም በጣም ጥሩ ነገር ነው ሁለተኛ የግብጽ ከፍተኛ ባለስልጣኖች ከሚሏቸው መጥፎ መጥፎ ነገሮች ባሻገር አንድ አንድ ገንቢ ነገሮች ማለት ጀምሯል ግብጽ በለማቱ ላይ ለመሳተፍ እድል የሚሰጣት ከሆነ ይሄ ጥሩ ነገር ነው ለናያው እንችላለን ወዘተ ወዘተ የሚል አንድ አንድ ቃላት እነዚህ ቃላት በጣም ጥቂት ናቸው ከነሱ በእጅጉ የበዙ በጣም ቆሻሻ ቃላት አሉ ነገር ግን ቆሻሻዎችን አይደለምኛ ማተኩ ቆሻሻዎች ላይ አይደለም ማተኩር ያለው ቆሻሻዎቹ ነባሮች ናቸው በሂደት ሙአጭ ናቸው ማተኩር ያለብን አዳዲሶቹ አሁን በእንጭቹ ያሉ በትንሹ ያሉ እየተፈጠሩ ያሉትን ታዳጊዎቹ ነው ታዳጊ ቃላት ላይ ነው ማተኮር ያለብን ስለዚህ እንደነዚህ አይነት የተወሰኑ ታዳጊ ቃላት እያየን ነው ይሄ በጎ ነው እንዲበረታታ ማድረግ አለብን ዋናው ትኩረታችን እዚህ ላይ መሆን አለበት ዋናው ትኩረታችን የግብጽ حزب የግብጽ حزب የኢትዮጵያ حزب ጥላቱ እንዳልሆነ እንዲገነዘብልን ማድረግ ነው ከዛ ቀጥሎ የግብጽ መንግስት የጥፋት መንገድ ለማንም እንደማይጠቅም ተከባብሮ ተጠቃቅሞ መኖር እንደሚቻል እንዲገለዘብ ማድረግ ነው ዋናው ስትራቴጂያችን ይሄ ነው ዋናው ስትራቴጂያችን ይሄ ሆኖ ሳለ እነዚህ በትንሹ በእርሾ ደረጃ ያሉ ጥሩ ጥሩ ነገሮች እስኪያድጉና እስኪጎለብቱ ድረስ ሊከሰት የሚችለውን አደጋ ለመቋቋም ጥረት ማድረግ ይኖርብ አንድ የግብጽ ስትራቴጂ ያው ትልቅ ወታደር አስቀምጦ ማስፈራራት ነው እሄን በተመለከተ ለንከተል የሚገባው ፖሊሲ ዓለም መፍራት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዓለም መፍራት ሲባል የቀረርቶ ጋጋታ ማስቀመጥ ማለት አይደለም ዓለም መፍራት ሲባል ማንቀላፋት ማለት አይደለም ዓለም መፍራት ሲባል በተጨባጭ በአገራችን ላይ ሊቃጣ የሚችለው ወረራ ምን ይሃል ነው ብሎ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ መፈተሽ ማለት ነው ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ሲፈተሽ 
የግብጽ ወረራ አደጋ በኢትዮጵያ ላይ በጣም ትንሽ ነው ዜሮ ነው ማለት አይቻል ነገር ግን በጣም ትንሽ ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት በጣም ትንሽ በሆነ አደጋ ምክንያት እንቅፍ ምናጣበት ምክንያት ይል ይሄ ማለት ግን ዜሮ ስላልሆነ ያች ትንሽዋን አደጋ ለመቋቋም ተጨማሪ ያቅማችንን ያህል ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል ይሄን ምንናረጋው ግብጽ ይሆርናል ብለን ቡራ ከረዩ ለማለት አይደለም አደጋው በጣም ትንሽ ነው መፍቴውም በጣም ቀላል ነው መፍቴው ተደጋግፎ መኖር ነው ስለዚህ ወደ ዋናው ስትራቴጂያችን ዋናው ስትራቴጂያችን ላይ የተረባረብን ምናልባት አምስት በመቶ ድልም ቢሆን አምስት በመቶ ትኩረት ያስፈልጋልና አምስት በመቶ ትኩረት ሰጥቶ ለዚህ ጉዳይ የመከላከላክማችንን የመገንባት ጉዳይ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁለተኛውና ዋናው አደጋ ግብጾች በቀጥታ በወረራ የሚፈጽሙ ሳይሆን በነጭ ለባሾቻቸው አማካይነት የሚፈጽሙ ነው። ሱኖ ትልቁ አደጋ ወረራው አይደለም። በነጭ ለባሾቻቸው አማካይነት የሚፈጽሙን በፊትም የነበረ ነው አሁንም በሰፊው አጠናክረው እየገፉበት ነው። ለነገሩ የግብጽ አመራር ሳይሰጣቸው በራሳቸው ተነሳሽነት ሊሰሩ የሚችሉ ነጭ ለባሾች አሉ። ኤርትራ መንግስትን ጨምሮ። ስለዚህ የግብጽ መንግስት እርዳታ ቢኖርም ባይኖርም ይኖራሉ እንደዚህ ሰዎች። የግብጽ መንግስት ጉትጎታ ቢኖርም ባይኖርም ይኖራሉ። ስለዚህ እንደዚህን ለመመከት የሚያስችለን አቅጣጫ መከተል ይኖርብናል። ስለዚህ አሁን ግድቡ ሲ ከግንባታ ጊዜ ጀምሮ አደጋ ሊከሰት የሚችል ከሆነ በእነዚህ በነጭ ለባሾችና ሽብርተኞች አማካይነት ሊፈጠር የሚችል ነው። ይሄን ለመቋቋም አስፈልጋ የሥራ መስራት አለብን እሱን ከጥዬ በሌላ ራስ መለሰበታለሁ። ሶስተኛው የውጭ እርዳታና ብድር እንዳናገኝ ማድረግ ነው መፍቴው ግንጾች የተከተሉት ስትራቴጂ የውጭ እርዳታና ብድር ለማግኘት ያደረግ ነው ጥረት አልተሳካም ስለዚህ አማራጭ በራሳችን ጥረት መስራት በራሳችን ጥረት በመሰራበት ወቅት የግብጽ መንግስትና ህዝብ ትክክለኛውን ድምዳሜ እንዲወስዱ ለማድረግ በሚያስችላቀውን ለመስራት እየተሞከረ ፕሮጀክት ስመርት ባባይ ግድብ ላይ ሊገነባ የሚችለው ትልቁ የበጨረሻው ትልቁ ግድብ መርጠን ነው የገነባ የገነባን ያለም ይሄን መገንባት ከቻል ለሎችን ግድቦች መገንባት እንደማያቀተን ሁሉም ሰው ሊገነዘው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ያነበራቸው የተሳሳት አመለካከት ለመቀየር ይሄ ግድብ የበኩሉን አስተዋጽኦ ያበረክታል ብለ ተስፋ እናረጋለን። ሁለተኛው ይሄን ግድብ መርጠን ለመገንባት በመንሰማራበት ወቅት የዚህ ግድብ ግንባታ በተጨባጭ ሱዳንና ግብጽን በከፍተኛ መጠን የሚጠቅም እንደሆነ በተግባር ለማሳየት የሚያስችልን ግድብ ነው በተለየው ሁኔታ ይመረጥ ነው። ስለዚህ የዚህ ግድብ ግንባታ በግብጾች አስተሳሰብ ላይ በጎ ተጽኖ እንዲያሳርፍ በራሳችን አቅም መስራት እንደምንችል እንዲያምኑ ስለዚህ ያ ስትራቴጂ እንደማያዋጣ እንዲገለዘቡ በራሳችን አቅም በመሰራበት ወቅት ደግሞ ለጥፋት ሳይሆን ግብጾችና ሱዳኖችን ለመጉዳት ሳይሆን ሁላችንም የምንተቃቀምበት ሁኔታ ለመፍጠር እንደሆነ እንዲገነዘቡ ነው ጥረት ይያደረግ ነው ያለነው ስለዚህ በዚህ ደረጃ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊረጋጋ ይገባል ስጋቱ ከምን እንደመነጨ ይገባኛል ነገር ግን ስጋቱን ለመቆጣጠር የሚያስችል ሁኔታ አለ ቀጥተኛ ወረራ ይመጣል የሚባለው ወሬ በጣም 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 የተጋነነ ነው ከመጣም ያው የተለየ ውጤት ይኖራል የሚል ግምት ሊያድራ ይችላል ዋናው በነጭ ለባሾች አማካይነት የሚሰራው ነው በነጭ ለባሾች አማካይነት የሚሰራው ለመቆጣጠር መንግስት አስፈላጊውን ዝግጅት ያደረገ ነው ዝርዝሩን በኋላ መመለስበታለሁ ሁለተኛ ጉዳይ ህዝቡ ከፍተኛ ኡነት ለመናገር እና ራስ የከገመትኩት በላይ መነሳሳት የታየበት ሁኔታ አለ ባለፉት ጥቂት ቀናት ከፍተኛ መነሳሳት ነው የታየው ስለዚህ ምን እንስራ እንዴት እንስራ የሚል ጥያቄ በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች እየተነሳ ነው የመጀመሪያው ትልቁ ስራ የሚመስለኝ በአባይ ጉዳይ ላይ 
የምንከተለው ፖሊሲ ተደጋግፎ የማደግ የመበልጸ ግንጂ ሌሎችን የማጥፋት እንዳልሆነ ተገንዝቦ እድሉና አጋጣሚው ያለው ኢትዮጵያዊ በሙሉ ለመላው ዓለም ህብረተሰብ በተለይም ለግብጾች እንዲያስረዳ መረባረብ ይሄ አምባሳደሮቻችን ብቻ ሰርተው የሚጨርሱት ስራ አይደለም ማንኛውም እድሉና ሁኔታው የሚፈቅድለት ኢትዮጵያዊ በሙሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው የጥፋት አስተሳሰብ እንዲቀረፍ እንዲወገድ ያቅሙን ያህል አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ማድረግ የመጀመሪያው ትልቁ ተልቆ ይመስለኛል በጣም ብዙ የውጭ ዜጎች በዚህ ጉዳይ ላይ ተዛባ መለካከት አለ በጣም ብዙ የጥፋት ተግባር የሚሰሩ ስለ አካባቢ እንጨነቃለን የሚሉ መንግስታዊ አለም ድርጅቶች አሉ። እነዚህ የረጩት የጥፋት መንገድ የጥፋት መልእክት ግብጾች ከረጩት የሚያንስ አይደለም። የሚጫወቱት ያደናቃፊነት ሚና ግብጾች ከመጫወቱት ያደናቃፊነት ሚና የሚያንስ አይደለም። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው የተዛባ መለካከት በሰፊው ለንዘብትበት ይገባል በመንግስትና በዲፕሎማቶቻችን ብቻ ሊሰራ የሚችል አይደለም ሁላችንም ይሄን የተዛባ መለካከት ለማስተካከል እንዝመት ይሄ መጀመሪያው ስራ ይመስለኛል ሁለተኛው ከፍተኛ የወጪ የሚጠይቅ ፕሮጀክት ነው ወጪውን ለመጋራት ህብረተሰቡ በአንድ በኩል ወጪውን ለመጋራት በሌላ በኩል ደግሞ የቁጣባ ባህሉን ለማዳበር ህብረተሰቡ በሰፊው መነሳሳት አለበት ከፍተኛ መነሳሳት አለ ከዚህ አቋያ ቦንድ ገስቶ የ በቂ ወለድ የሚያገኝበት የቁጣባ ባህሉን የሚያዳብርበት መፍቴው ዋናው መፍቴ ብለን ያስቀምጥ ነው ይሄ ብቻኛ መፍቴ ነው ማለት አချင်း አይደለም ዋናው መንገድ ይሄ ነው ብለን ያሰሙ ብዙ ሰዎች ሳንቲምን ብትሆን በነጻ የራሳችን ግድም ነው በነጻ መስጠትን ፈልጋለን ስለዚህ ቦንድ ብቻ ሳይሆን ገንዘብ ለማዋጣትም ስራ መሰራት አለበት የሚል ጥያቄ አነሳሉ ይሄ ትክክለኛና ተገቢ ነው ዋናው ምንጭ ይሆናል ብለን እንገምትም ግን አንድ ጥሩ ምንጭ ነው ስለዚህ ህብረተሰቡ በነጻ ገንዘብ ማዋጣት ከፈለገ ገንዘብ የሚያዋጣበት ስርዓት አበጅተን ተግባራዊ እናረጋለን ሌላው አንድ አንድ ባለሀብቶች በሃይማኖትም ሆነ በሌላ ምክንያት ወለድ መውሰድ አንፈልግም ስለዚህ ወለድ የማይከፈልበት ካፒታላችን ግን የሚመለስበት ስርዓት ሊበጅልን ይገባል የሚል ጥያቄ አንስቷል ይሄ በእስልምና እምነት ወለድ የተከለከለ ከመሆኑ ጋር የተያዘ ነው ባንድ መልኩ በሌላ መልኩ ደግሞ ከእምነት ጋር ባልተያዘ ኳን ከዚህ ፕሮጀክት ወለድ መውሰድ አንፈልግም የራሳችን ፕሮጀክት ስለሆነ ትርፍ ማግኘት አንፈልግም ከዚህ ፕሮጀክት በሚል እምነት የሚነሳም አለ ቦንድ ገስቶ ወለድ መውሰድ ኖር አይደለም አገርን ይጠቅማል ገዢውንም ይጠቅማል ስለዚህ ኖር አይደለም ከዛልፎ ነጻ ገንዘብ ለመስጠት የሚፈልግም ሱም ጥሩ ነው በሁለቱ ማዕከል ወለድ ሳይወስድ ካፒታሉን አበድሮ ካፒታል ብቻ እንዲመለስለት የሚፈልገው ይሄም ይቻላል ስለዚህ የተለያየ ገንዘብ የማዋጣት አማራጮች ተከትለን በአገር ውስጥ ያለው حزب ብቻ ሳይሆን በውጭ ያለው ኢትዮጵያዊ በውጭ ያለው ኢትዮጵያዊ ብቻ ሳይሆን በጎረቤት ሀገሮች ያሉ ዜጎችም ገንዘብ ያላቸው ማዋጣት ከፈለጉ የኢትዮጵያ ፕሮጀክት በስሙ ነው እንጂ በተግባሩ የኢትዮጵያ ፕሮጀክት አይደለም አካባቢያችን በሙሉ የሚደግፍ ፕሮጀክት ስለዚህ ጎረቤት ሀገሮች ያሉ ባለሀብቶችም ቦንድ ለመግዛት ከፈለጉ እነሱም ጭምር እንዲሳተፉበት አድርገን የምንሰራበት ሁኔታ ይኖራል 